cena per Diego cosa gli prepari? Andiamo fuori a cena. Andate fuori a cena? Ma sei più brava tu o lui a cucinare? Sì. Yeah. <ride> non è tanto bravo. Lui dice che cucina bene, però non mi ricordo. <ride> Dobbiamo fidarci, insomma, perché non cucina molto. Certo. Quali sono le qualità che ti piacciono di più di Diego? Le cose che ti piacciono di più di Diego? Che lui è... non ha vergogna di fare niente, dire niente, è molto compag compagnero, si dice compagnero? Di compagnia. Di compagnia. Di compagnia. E carino, bello, tutto. <ride> Abbiamo visto su internet le foto dell'ultimo giorno della terza stagione di Violetta sul set. Ci puoi un po' raccontare com'è stato quel giorno, le emozioni? Ai, e quel giorno è stato troppo emozionante perché dopo tre anni di moltissimo lavoro, di essere tutti insieme, finire era come ogni volta che loro volevano fare un video ci dicevano ok però allegri, un po' più allegri perché sembrano tristi e che per esempio eravamo lavorando e i primi due che hanno finito e Lodo e Diego. Diego. E quando hanno finito, loro hanno detto, eh, scusate un attimo che non sappiamo se è bene. E noi eravamo così aspettando e hanno venuto, eh, no, sono venuti sì, no. eh, il regista, tutti insieme. E quando sono arrivati abbiamo cominciato a fare delle... Ad applaudire. Ad, ad applaudire. E tutti piange, piangevamo, no, come si dice? Piangevamo. Piangevamo. Oh. Mi sono emozionata io mentre tu lo dicevi. Oh, e che è stato molto carino quel giorno. E dopo ogni scena finiva un altro. Quindi quello è stato... <ride> L'abbiamo fatto come cinque volte. <ride> e, che cosa è stata la, la lezione più importante che hai imparato durante questi anni di Violetta che adesso ti porterai a casa? E... Ho imparato l'importanza dell'amicizia, a compartire, a condividere, a conoscere persone di tutto, di tutto il mondo. E ho imparato cose diverse di ogni paese, e anche a, a recitare perché Dopo tre anni abbiamo, ho imparato moltissimo come si fa una serie di tv, cosa è importante. Sì, adesso sì, lo penso, ho imparato tantissime, tantissime cose. cose. Sì. Ovviamente, eh, come dicevi tu, Diego abita in Spagna, tutti gli altri abitano in tantissimi posti diversi del mondo. Eh, come vi tenete in contatto e quale poi consiglio puoi dare ai tuoi fan per tenersi in contatto con amici che abitano lontani? Eh, eh, i, I social networks funzionano benissimo per quello, per esempio abbiamo un, gru un gruppo su Whatsapp, quindi parliamo tutti insieme, è un casino perché... <ride> Ieri hanno messo su, sul gruppo che adesso si vede Violetta in Cina, quindi tutti, tutti eravamo come, come? Mm. Ma... <ride> e su Whatsapp, su... per esempio qui quando sono venuta in Italia ho visto Lodo, siamo andati a cena fuori. Poi è venuto anche Diego, ho visto. Sì, anche dopo siamo andati Lodo, il suo fidanzato, io e Diego, a mangiare fuori. fuori. E quindi dovremmo incontrare o fare dei viaggi per incontrarci. Incontrarvi tutti. Incontrare, sì, certo. Tra cosa su Angie, tu sei stata Angie per tanto tempo che è un personaggio molto diverso da te. Che cosa hai imparato da lei in questi tre anni? A essere più adulta, uh -huh. però Adulto. in realtà Angie non era... <ride> e cosa? Continuare fino all'ultimo momento con a cercare i sogni. Ciao a tutti i lettori di Ginger Generation, sono Claria Alonso e vi mando un bacio gigante. Alla prossima!